Hello mga kablogs, this is Stuart Kailan. Welcome back to my home makeover. Okay, so welcome back to my makeover vlogs na naman. So, it's been a while. It's been a while ba? Parang kailan lang yun. Parang ilang araw lang yun. No? So, yung nakaraan nating vlogs, yung makeover sa small dining area. So, sa mga hindi pa nakapanood, just check the link below. Tapos, hope na gusto nyo yung video. Salamat sa mga nagchachagang manood ang aking mga makeover. Sana may natututunan kayo kahit konting trivia, kahit mga katarantaduhan lang. Saan pa siya nung trivia ngayon? Pero, make sure uh, nakasubscribe kayo sa channel ko at pag nagsubscribe kayo syempre, ihit nyo pa rin yung maliit na button hitkin mo lang yun para always notify to my upcoming makeover so, gagawa tayo ng maraming DIY para at least makapagbigay ng counting uh, pwede matutunan na i-apply nyo sa bahay nyo yung mga gusto makatipid syempre, nagdi-DIY tayo para makasave din tayo na hindi na tayo bibili okay? and then, at this time ang gagawin natin so, it's my first time to do this makeover ang init tapos nakasit 4 o'clock na init na. so I'm in the balcony nakikita nyo nasa balcony tayo ang ganda ng buko pero ang init so this time yun nga nakikita nyo sa balcony tayo ang gagawin natin makeover small balcony so it's my first time to do a makeover for the balcony parang paulit ulit ako so yun nga gagawin lang natin relaxing and then siguro this time din farmhouse pa rin yung team so nakikita nyo kasi yung wall medyo brick style so hindi siya nalalayo doon sa farmhouse diba? alam naman siguro yung farmhouse nakatira magsasaka wala yun tapos yun lang dilinisin as usual lagi tayo naglilinis tapos gagawin natin greenery since greenery yung likod mga maraming puno syempre sa balcony kailangan meron din tayo mga plants so nakabili na ako ng mga small plants yung mga mura lang pumunta tayo sa market kahapon and papakata ko sa inyo mamaya see you later let's start okay so check natin ito yung uh, passage going to the balcony so maliit lang talaga siya so ayan meron tayong aloe vera dyan so, dito mayroong sitting area so dalawang chairs lang good for actually good for two or minsan nag add dito kaya mayroong extra chair mayroong nakatambak na siguro alisin din natin siya may sampayan siya pag kailangan maglaba sliding door made of glass so yun nga sinabi ko kanina so yung wall made of bricks so gagawin siguro natin dyan uh, lagyan natin ng konting accent lagyan natin ng plants tapos ito siguro uh, alisin natin ito ikiklear natin yan maglilinis tayo ng konti tapos yung itong bakal na to nung isang araw na ano ko na siya tapos tinakasay siya so nilinis ko na siya siguro konting uh, isas, ililihad natin siya ng konti bago natin siya i-repaint as black para malinis lang siya tingnan so try lang siguro natin i-rearrange para hindi siya mas skip tingnan lagyan lang natin ng sitting air doon sa sulakat sa side na to para mukha siyang tambayan talaga so lagyan lang natin ng konting plants para medyo greenery yung paligid so yun lang So, yung vlog na to is sponsored by Vaseline kasi nga kakalyuhin ka sa paglilinis kailangan mo mag Vaseline. <laughs> This makeover is brought to you by Vaseline Cocoa Butter. May Vaseline ka na? May butter ka pa? Wale. Okay, almost clean na siya. Okay. After 30 minutes, then it dry natin. Then we will do repainting.
trivia po natin ngayon, pag nagpintura kayo, make sure walang araw para hindi mainit. Kasi nga, pag hindi mainit, walang araw. Wala lang. Kabalik ka rin lang. Shoutout po pala sa bayari ng apartment at no, napakaswerte nyo po at na may cover ang inyong balcony. Libre pa pintura. This paint is brought to you by Camel. Camel is not from Saudi but from Macau. Camel paint. So for our first DIY, bumili tayo ng mga small cans sa IKEA na magsisilbing pots sa ating small plants. So gumamit lang ako ng white acrylic paint para ma-cover lahat ng cans. So lahat yan, lalagyan natin yung white para ma-achieve natin yung farmhouse na detail. So, after ng white na to, so lalagyan ko siya ng brown acrylic paint para magkaroon ng konting detailed as make it rusty. So, just do it on the same para sa ibang pots. So, just make it smooth. Lahat ng sides. Hanggang ma-achieve mo yung pagiging rusty effects. And this is it. Here we go! Okay, sa ating second DIY, since super obsessed tayo sa cactus plant, so since medyo mahal ang cactus, so naisip kong gumawa ng DIY, cactus made of stone. So, ginawa ko, nagrepaint lang ako ng stone using my acrylic green color. So, ma-achieve ko yung uh, shadow of green. And then, just put some detail ng thorns or tinik using a white acrylic paint. And by using our can, put some pebbles. And this is it. So sa napulot nating sanga, ang gagawin ko, kumuha lang ako ng artificial plants, just cut it off. Then lagyan lang ng bawat side a small detail para magkaroon ng konting effects. So using a glue gun, just stick it in every side and make it simple. And this is our masterpiece. Okay, for our last DIY, so we have to use recycled bottles or plastic bottles. So we need to use acrylic paint, we need to use neutral colors, just cut all the bottles with the shape you want. So be careful lang sa pagkakat, baka mahiwa kayo. We use acrylic paint and put some baking powder or baking soda to add some texture. You can add more baking soda to add more textures. Then do second coating and let it dry.
And lastly, for our final touch, so gumamit ang ako ng cork ng wines, I cut it up, just stick in every side to add more details. You can choose your own designs. And after that, this is it, our Zara Home Inspired Recycled Bottles. So welcome back sa ating day 2 ng ating balcony makeover. So kagabi, uh, naghanap ako ng mga scrap na pwede kong magamit. Kasi since wala akong makuhang, uh, makitang fruit box, uh, nakakapulot ako. Actually, nakakita ako ng ito, bakal na ito. Ito yung gagawin kong bench doon sa side na yun. Tapos, may mga scrap na kawi din. Pwede pa rin magamit kasi ang ganda pa siya. So, siya yung gagawin kong So yan. Itong ba bakal na to, hindi ko alam kung table ba to, pero gagawin ko siyang bench. Irerepaint ko to ng black tong top na to, and then maghahanap pa rin tayo mamaya ng uh, mga scrap woods na pwede kong ipatong dito na magsilbing base ng bench natin. Okay? So, let's start again. This makeover is brought to you by Botany Spray Paint. Hindi siya from biology, hindi astronomy, but botany. break time for our final touch. So, hindi natin ito sa IKEA since wala tayong nahanap na wala tayong nahanap na fruit box. So, ito yung alternative na ginawa ko. Although, medyo pricey pero super obsessed ako dito sa table na ito. Pillows. So, kumuha lang ako dun sa mga gamit ko. So, na magmamatch dun sa color palette natin. Mamimili tayong mga kulay. So, bago pa ito, may price pa. And, we'll reveal after. Okay. So dito sa ating bench, so wala akong nahanap na scrap wood. So ang alternative na ginawa ko, ginamit ko muna temporary yung aming gayatan. So diba medyo okay okay para maupuan kahit pa paano muna. Then afterwards siguro hanap tayo ng uh, woods na magmamatch dito sa sukat dito sa bakal na napulot natin isang araw. Okay, so for our final touch, ito na yung mga nabili natin mga small plants sa market noong isang araw.
finally after two days makeover we are ready now for our final reveal of our new balcony so in the count of one two three here we go okay in, in three two one here we go today for my makeover see you again next time and i hope you enjoyed this video don't forget to like and subscribe to this channel okay see you again next time god bless bye
at sa mga hindi pa nakakasubscribe, make sure mag-subscribe na kayo please. Mag-2,000 subscriber na po tayo. Salamat po sa mga nagtsatsaga mag-subscribe at nagtsatsaga manood ng mga videos ko. Okay? Then I will try my best to make more makeovers since may time pa rin tayo here in Macau. And always keep safe everyone and always stay productive.